الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ألو أتر الله لنكر الله أن بديون الله مطر بير بوري أوان إذن تذر صلى الله عليه وسلم أنه رحل ميدم صحابة كل تابعين قل تبعو تابعين قل அனைத்து நல்லடியார் கல் மீதும் என் மீதும் உங்கள் மீதும் என்னை பெற்றவர்கள் உங்களை பெற்றவர்கள் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹுடைய கருணையின் மரணம் என்றென்றும் நிலவ வேண்டும் என்ற அந்த இனிய பிரார்த்தனைக்கு பின்னால் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே தாய்மார்களே பெரியவர்களே இளைஞர்களே அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து சகோதரர்களே சகோதரிகளே உங்களுக்கு தெரியும் ரபுல் ஆலமீனுடைய மிக பெரும் அருளினால் கண்ணியமான மாதத்தை அடைந்து அதனுடைய நாட்களை எல்லாம் கண் மூடி திறப்பதற்கு முன் கழித்து கடைசி நேரத்திலே இப்பொழுது நாங்கள் இன்னும் ஓரிரண்டு நாட்கள் மட்டுமே எஞ்சியிருக்கின்ற நிலைமையில் இந்த உரையை நான் நான் பேச நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த நேரத்தில் சகோதரர்களே ரமலான் எங்களை விட்டு பிரிந்து செல்லுகின்ற ஒரு பயங்கரமான ஒரு கவலை ஒவ்வொரு உள்ளத்தையும் ஆட்கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த ரமலானே கடைசி வரைக்கும் நல்ல முறையில் கழித்தவர்கள் பட்டியலை உங்களையும் என்னை மாக்கி வைக்க வேண்டும் அடுத்தவர்கள் ரமலானையும் தேக ஆரோக்கியத்தோடு சந்திக்கின்ற நல்ல மனிதர்களே அல்லாஹு தலாக்கி வைக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோட இன்றைக்கு நாங்க ரமலான்ல இருந்து விடுபட போற ஒரு முஸ்லீம் ரமலான்ல இருந்து பிரிந்து சென்று செவ்வாளை சந்திக்க போகின்ற மூமீன் அந்த ரமலானை பிரிகின்ற நேரம் நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறை சம்பந்தமான சில செய்திகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் உங்களுக்கு தெரியும் ரமலானை முடிவுக்கு கொண்டு வருகின்ற நேரத்திலே இஸ்லாம் இன்னும் ஒரு கடமையை இந்த இஸ்லாமிய மத்துக்கு கடமையாக்கி இருக்கின்றது ரமலானை முடிக்கின்ற நேரம் இன்னும் ஒரு கடமையை இஸ்லாம் முக்கியமான ஒரு கடமையாக இந்த இஸ்லாமிய மத்துக்கு வைக்கின்றது அதுதான் ஜக்காத் உல் ஃபித்ர் அல்லது சொதக்கத் உல் ஃபித்ர் என்று சொல்லுவோம் ஜக்காத் உல் ஃபித்ர் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ரமணான்ல இருந்து விடுபடக்கூடிய ஒரு கடமை ரமணான்ல இருந்து விடுபடுகின்ற ஒரு கடமை தான் ஜக்காத் உல் ஃபித்ர் சொல்ல முடியாது இதை நான் ஹதீஸ் வழியில் வாசகத்தை எப்படி பார்க்கலாம் சொன்னா ஜக்காத் உல் ஃபித்ர் பின் ரமணான் ரமணான்ல இருந்து முடிவுக்கு வரக்கூடிய கடமை ரமணான்ல இருந்து விடுபடுகின்ற கடமை ரமணான்ல இருந்து நாங்க ரமணான முடிக்கிறோம் நோம்பு முடிக்கிறதுக்கு ஒரு கடமை நோம்பு முடிச்சு கொள்றது முடிச்சு கொள்றது முடித்துக் கொள்வதற்காக ஒரு கடமை ஒன்று எல்லாத்துல வச்சிருக்கிறான் அதைத்தான் நாங்க ஜக்காத் பித்ரன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இஃப்தார் சொன்னா இஃப்தார் சாயம் சொல்லுவோமே இஃப்தார் சொன்னா நோம்பு விடுறது நோம்பு திறக்கிறது மண் சத்தர சாயம் யாரும் நோம்பு அடி நோம்பு திறக்க வைக்கின்றாரோ அப்ப இந்த வாசகங்களை சொல்லுன்னு சொன்னா ரமணான்ல இருந்து விடுபடுறதுக்காக தான் சித்துரான்னு சொல்றது சித்து அதாவது ஜக்காத்துல சித்து ரமலான நாங்க முடிவுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம்ன்றதுக்காக வேண்டி அல்லாஹ் ஒரு கடமையை வச்சிருக்கிறான் அதைத்தான் நாங்க ஜக்காத் பித்ரன்னு சொல்லி ஏழைகளுக்கு கொடுக்கின்ற தர்மம் என்று சொல்லி நாங்க அதுக்கு பேர் வச்சிருக்கிறோம் அதாவது ஏழைகளுக்குரிய தர்மமாக அல்லாஹ் தாலா இந்த ஜக்காத் உல் பித்ர சதக்கத் உல் பித்ர வச்சிருக்கிறது நாங்க குருவான் சுன்னாட நிழல்ல நாங்க பார்க்கிறோம் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கடமைன்றது மட்டுமல்ல இஸ்லாம் மிக மிக கண்டிப்பாக சொல்லக்கூடிய ஒரு இபாதாவும் கூட இஸ்லாம் மிக மிக கண்டிப்பாக சொல்லக்கூடிய ஒரு இபாதாவும் கூட உங்களை பார்க்கலாம் என்ன சொன்னால் இந்த கடமையை பொறுத்த மட்டுக்கும் அருமை சொல்லலாசுமார்கள் இந்த கடமை எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு மேம்படுத்தி சொல்றாங்கன்னு சொன்னால் நபி சொல்லலா வலையசுமார்கள் சதக்கத்து வீதி சம்பந்தமாக சொல்லுகின்ற நேரம் இப்படி சொல்றாங்கன்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு சா உணவு அல்லது ஒரு சா கோதுமை அல்லது ஒரு சா பேரித்தம்பலம் அல்லது ஒரு சா தயிர் அல்லது ஒரு சா வெண்ணெய் என்பவற்றை ஜக்காத்துல் பித்ராக நாங்கள் வழங்கி வந்தோம் என்று சொல்ற செய்திய அபு சைதுல் ஹுதிரி ரசூலான் நாங்கள் அறிவிக்க அதை இமாம் புகார் மூல சஹி புகார்ல பதிவு செஞ்சுக்கிறது நாங்க பார்க்கிறோம் அதே நேரம் நீங்க உங்களுக்கு இன்னும் பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் ஒரு சா பேரித்தம்பலம் அல்ல ஒரு சா கோதுமை சுதந்திரமானவன் அடிமை ஆண் பெண் அனைத்து புஸ்தங்களுக்காகவும் வழங்க வேண்டும் என நபி சுலாசுமாக விதித்தார்கள் செய்திய நாங்க நூக்கள் புகார் முஸ்லீம் மாத்தா போன்ற கிரந்தங்கள்ல நாங்க பார்க்கிறோம் ஆகவே இது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு கடமை ஒரு இபாதான்றதுங்களால விளங்கிக் கொள்ள முடியுமானதாக இருக்கும் என்றதை உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தான் நீங்க அறியோடும் என்ற அவசியம் உண்டு இல்லை இதுல வந்து உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக இந்த ஜக்காத் உல் ஃபித்ர் சம்பந்தமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த சடக்கத் உல் ஃபித்ர் ஜக்காத் உல் ஃபித்ர் சொல்லக்கூடிய இது வந்து நபிகளார் சொல்லாஹ் அலிஸ்லாம் காலத்துல கூட்டாக வசூலிக்கப்பட்ட ஒரு இபாத ஒரு வணக்கம் 
கூட்டாக வசூலித்து கொடுக்கப்பட்டு ஒன்று அதுக்கு என்ன ஆதாரம் என்று சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அபுஹரிரா ரசு எல்லாண்டவங்க சைத்தான பிடித்த சைத்தானோட ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் ரெண்டு பேருக்கு ஒரு மூணு நாள் சைத்தான அவரை சந்தித்ததாகவும் மூணாவது நாள் சைத்தான் அபுஹரிரா ரசு எல்லாண்டவங்களுக்கு ஆயத்தில் குறிசியை படிச்சு கொடுத்துட்டு போட வரலாறை நாங்கள் அறிவோம் அதுல என்ன என்று சொன்னால் அஹ் அல்லா அடத்து சொன்னாங்க மூணு நாட்கள் உனக்கிட்ட வந்த அபுஹரிராவை உங்களிடம் வந்தது யார் தெரியுமா மூன்று நாட்கள் உங்களிடம் வந்தது சைத்தான் ஓஹோ கது பொய்யன் ஆனா அவன் சொன்னது உண்மை என்று சொல்லி அல்லா அடத்து சொன்னாங்க இந்த இடத்துல எங்களுக்கு முக்கியமா ரெண்டு விஷயத்தை வழங்கலாம் ஒன்று சைத்தான் வந்து ஆயத்து குறிச்சு படிச்சு கொடுத்தது அடுத்தது வந்து மூன்று நாட்களாக மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து வந்து இருக்கிறார் அடுத்த விஷயம் என்ன சொன்னால் ஜக்காத்துல் ஃபித்து வசூலிக்கிற பொறுப்ப அல்லா அடத்து எனக்கு வழங்கி இருந்தாங்க நான் தான் அந்த ஜக்காத்துல் ஃபித்து வசூலிக்கிறதுக்கு இருந்தேன் என்றதனூடாக அங்க கூட்டாக ஜக்காத்துல் ஃபித்து வசூலித்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நிலைமையங்களால உணர்ந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு குரூப் ஒரு ஊர்ல இருக்குமாக இருந்தால் அவங்களுக்கிட்ட தான் நாங்க அதை கொடுக்கறது மிக மிக ஏற்றமானது அதுதான் மிகவுமே தகுதியானது கூட என்றதையும் நாங்க ஆகணமாக எங்களோட மனசு கொழுப்புல கட்டாயம் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதை எப்பவும் இருந்து நாங்க சேர்க்கலாம் என்றால் சில பேர் ரமணான் ஆரம்பத்தில் ஜக்காத்துல் ஃபித்ர கொடுக்கலாம் என்ற பாட்டில் இருக்கிறாங்க ஆனா உண்மையில இதை எப்படி எங்களுக்கு வழங்கலாம் கடைசி பத்துக்குள்ள கடைசியாக வரக்கூடிய நாட்கள்ல கடைசியாக வரக்கூடிய குறைஞ்ச ஒரு மூணு நாளுக்கு முன்னால அல்லது கடைசி நாள்ல இதுக்கு இது எப்படி என்று சொன்னால் அல்லாடத்து சொல்லாசமாக எப்படி இதை எங்களுக்கு படித்து தாராங்கண்டா அல்லாடத்து சொல்லாசமாக இது எங்களுக்கு எப்படி எங்களுக்கு இதை சொல்லாசமாக விளங்கப்படுத்துறாங்க என்று சொன்னால் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் வந்து நபி சொல்லா வலேசம் அருள் இதை பத்தி சொல்லுகின்ற நேரம் அதாவது பெருநாள் தொழுகையிட பெருநாள் தொழுகைக்கு நாங்க அதாவது கிரவுண்டுக்கு போறதுக்கு முன்னால பெருநாள் தொழுகை அறிவிக்கப்பட்டதுல இருந்து பெருநாள் தொழுகை என்று சொல்லி அறிவிக்கப்பட்டதுல இருந்து பெருநாள் தொழுகை என்று அறிவிக்கப்பட்டதுல இருந்து பெருநாள் கிரவுண்டுக்கு போற வரைக்கும் இந்த ஜக்காத்துல் பித்திர இந்த சதக்கா இந்த ஜக்காத்துல் பித்திர வழங்கலாம் இது கட்டாயம் கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு வணக்கம் கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விபாத அதை கட்டாயமாக நாங்க கொடுத்து கொள்ள வேண்டும் அதை என் குடும்பத்துக்காக என் பிள்ளைகளுக்காக என் மனைவி மக்கள் என் உம்மா பாப்பா என் உறவுகள் எல்லாருக்காகவும் கட்டாயம் வழங்கப்பட வேண்டிய ஒன்றுன்றதை நாங்க மனசுல பதிய வச்சுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது வந்து என்ன சொன்னா ஆஹ் இதை பொறுத்த மட்டுக்கும் ரெண்டரை கிலோவில இருந்து மூணு கிலோவுக்கு உட்பட்டது ரெண்டரை கிலோவில இருந்து மூணு கிலோவுக்கு உட்பட்ட ஒரு அளவு தான் இட முக்கியமான ஒரு அளவு அப்ப நாங்க ஒரு கொஞ்சம் அன்னளவாக கொஞ்சம் கூடுதலாக கொடுக்கறேன் சொல்ல ஒரு மூணு கிலோ வச்சுக்கலாம் அப்ப இதுக்கு கோழி பருப்பு கிழங்கு வெங்காயம் பச்சை கொஞ்சிக்காய் ஏனைய ஐட்டங்கள் எல்லாத்தையும் வைக்கலாமா என்று சொன்னால் அதெல்லாம் உங்களோட மேலதிகமானது அதெல்லாம் நீங்க மேலதிகமாக கொடுக்கக்கூடியது ஆனா இந்த இடத்துல கட்டாயம் தானியமாக வழங்கப்பட வேண்டும் தானியமாக வழங்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் இது தெளிவாகவே ஹதீஸ் வருதுகளுக்கு எப்படி சொன்னால் அதாவது ஹதீஸ் அபு சைது சொன்னாங்க குன்னா நுஹ்ரு ஜிபி அஹது அலை வசல்லம் நாங்க ரசூல் சாத்தமான காலத்துல ஒரு சா உணவு பொருளை நாங்க வெளியாக்க வெளியாக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தோம் ஒரு சா உணவு பொருளை நாங்க கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தோம் இந்த ஒரு சா என்ற அளவு வந்து பெரிய வளர்ந்த ஒருவருடைய கையால நான்கு தடவைகள் அள்ளி போட்டுருது நான்கு முந்து நாலு தடவை அள்ளி போட்டு வார அந்த அமௌண்ட் அந்த 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 பெருமதி அந்த பாரம்தான் சரக்கத்தில் வித்திற்குள்ள பாரம் இதை கிட்டத்தட்ட அறிஞர்கள் எங்களுக்கு வகுத்து தந்திருக்க முறை அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டரை மூணு கிலோவுக்கு உட்பட்டது ரெண்டரை கிலோ மூணு கிலோவுக்கு உட்பட்ட அந்த நிலைமையில் இருக்கிறது நாங்க கொடுக்கணும் இதுல வந்து சில பேர் வந்து இன்றைக்கு மக்கள் வந்து பண தேவையோடு இருக்கிறாங்க ஆகவே நாங்க பணத்தை கொடுக்கலாம் தானே ஏன் நாங்க அரிசியை கொடுக்கணும் என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க அது உண்மையிலே பாக்குறதுக்கு கேட்கறதுக்கு மிளகாத்தான் இருக்குது ஏன்னா எல்லா சில வீடுகள்ல ஐம்பது கிலோ நூறு கிலோ அரிசி வந்து குமிஞ்சிக்குதான் இப்ப அவங்களுக்கு தேவை கோழி அவங்களுக்கு தேவைப்படி பருப்பு அவங்களுக்கு தேவைப்படி சில்லறை சாமான்கள் ஆகவே சல்லியை கொடுத்துட்டா பிரயோஜனம் தானே அவங்களுக்கு உடுப்பு தேவைப்படுது அவங்களுக்கு இப்படியான இதுகளுக்காக வேண்டி பயன்படுத்துறதுக்காக கொடுக்கலாமே என்ற ஒரு சிந்தனைய வைக்கிறாங்க எப்பவுமே நாங்க ஒண்ணு நினைக்கிறோம் என்று சொன்னா என்னென்றால் அதாவது வகையின் வாரம் இந்த வகைய மாத்திர அதிகாரம் எங்களுக்கு இல்லை அல்லாடத்தூர் சொல்லாசலமாக தெளிவான ஒரு செய்தியை சொல்லி இருந்தால் அதுல நாங்கள் இஜித்திகார் செய்யறதுக்கு தேவையில்லை நபி சொல்லா வலைசலமாங்க ஜக்காத்துல் ஃபித்ருக்கு இதைத்தான் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னா அதைத்தான் நாங்க கொடுக்கணும் நபி சொல்லா சொல்லுவாங்க அக்கீக்காக்கு இதைத்தான் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னா நான் ஒட்டகம் இருக்க போறேன்னு சொல்லிடா ஒட்டகத்தை சதவு கூட இருக்குது பிரமாண்டமாயிருக்கு பெருசாயிருக்கு
ஆடி தான் ரசூல் அல்லாஹ் சொன்னாங்கன்னா ஆடி தான் கொடுக்கணும் ஆட்டை மாடாக ஆக்குறதுக்கும் மாட்டை ஆடாக ஆக்குறதுக்கும் யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை எந்த தகுதியும் இல்லை என்று அல்லாட சொல்லலா சொல்வாங்களால வகை அல்லாடத்து சொன்னால் அதை தான் நான் கொடுக்கணும் அதில் எந்த மாற்றமும் செய்யறதுக்கு யாராலேயும் முடியாது இதுக்கு வந்து சில பேர் கொஞ்சம் வியாக்கியானங்கள் சொல்லுவாங்க என்ன கொடுத்துட்டா தான் என்ன ஆட்டை கொடுக்கையிலும் ஆட்டை கொடுக்கையிலும் இந்த மாதிரி பத்துவா மாற்றுவாங்க பணத்தை கொடுக்கலாம் பொருளை உணவாக தேவையில்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அல்லாட தூதர்ட காலத்திலையும் இந்த பணத்தேவை இருந்துச்சுதான் நபிகளாத காலத்திலையும் நபித்தோழர்களுக்கும் பணத்தேவை இருந்துச்சுதான் ஆகவே நபிகளாத காலத்துல பணத்தேவை இருந்ததுக்காக அல்லாட தூதர் தெளிவாகவே சொன்னாங்க என்ன சா ஒரு சா மினத்தாம் நீங்க உன்ற சாப்பாட்டு வகையில இருந்து ஒரு சா என்றே தெளிவா சொன்னாங்க ஆகவே அது பாலாடையாகவோ பால் கட்டியாகவோ அல்லது கோதுமையாகவோ அல்லது திராட்சையாகவோ அல்லது ஈச்சம்பழமாகவோ அல்லது வந்து அரிசாகவோ எதாகவோ இருக்கலாம் உணவாகத்தான் அது வழங்கப்படும் அப்ப உதாரணமா இப்ப கோயிலில் இருக்கிற நீங்க எல்லாம் வலிமையில என்ன செய்யறீங்கன்னு சொன்னா சல்லிய சேர்க்கிறீங்க சவுதி அரேபியாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் சல்லிய சேர்க்கிறாங்க வெளிநாடுகள் அரபு நாடுகள் இருக்கிற எங்கட எங்கட ஒரு ஸ்ரீலங்கா உறவு எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு தலைக்கு மூணு தினார் ஒருத்தருக்கு ரெண்டு தினார்னு சொல்லி போட்டு எனக்கு தினார் கணக்கு சேர்ப்பாங்க சில நேரம் என்ன ஒருத்தருக்கு ரெண்டு டினார் என்று சொன்னா ரெண்டு தினார சேர்த்து ஒரு வீட்டுல அஞ்சு பேர் இருக்கிறேன்னு சொன்னா பத்து தினார் சேர்ந்தாச்சு அப்ப பத்து தினார் சேர வீட்டுக்கு அஞ்சு பேர் இருக்கா ஒரு பத்து தினார கொடுத்தாச்சு வைங்க இப்ப இது சல்லியத்தானே கொடுக்குறோமா நீங்க சல்லியத்தான் கொடுத்தீங்க தினாரத்தான் கொடுத்தீங்க நீங்க கொடுத்தது பணம் தான் ஆனால் அது இலங்கைக்கு நீங்க பேங்க்ல போட்டது பணம் தான் இங்க நீங்க என்ன நீங்க ஒரு நூறு தினார போட்டீங்க நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மூணு லட்சம் ரூபாய் ருபீஸுக்கு மாறி வந்தாச்சு இலங்கைக்கு இங்க இருக்கிறவங்க இந்த மூணு லட்சத்தையும் எடுத்து ஒரு நாளும் சல்லியா கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க என்ன செய்ய போறாங்க அதை அப்படியே எடுத்து அதை தானியமாக மாத்துவாங்க அரிசாக மாத்துவாங்க அரிசாக மாத்தி அந்த அரிசத்தான் அவங்க கொடுக்க போறாங்க அதான் கொடுப்பாங்க ஆகவே அது மிக முக்கியமானது பணமாக கொடுக்க முடியும் பணமாக கொடுத்தாலும் அது மக்களிடத்தில் போய் சேருகின்ற நேரம் அது கட்டாயமாக அது தானியமாகத்தான் போய் சேரணும் என்றுதான் இஸ்லாமிய அறிஞர்களும் அல்லாட சொல்லாசுமார்களும் சொன்ன செய்தின்றதையும் மனசுல நாங்க பதிய வச்சுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது வந்து இன்றைக்கு பொதுவாக இன்றைக்கு ஒரு கேள்வி பொதுவாகவே எழு எழுப்பி கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதாவது எங்கட ஊட்டுக்குள்ள சேர்ந்திருக்கிற அந்த அரிசில இருந்து கோதுமையில இருந்து எங்களுக்கு கொடுக்கலுமா ஏன்னா கொடுக்க வசதி இல்லை நாங்கள் எல்லாரும் கொரோனாவால பாதிக்க அதனால அந்த ஊரடங்கு சட்டங்களால பாதிக்கப்பட்டு ஊட்டுக்குள்ள இருக்கிறோம் இதுல ரெண்டு பேர் ஒன்றே எங்கட வீட்டுல கிடைச்சிருக்கிற பொருள்ல இருந்து அரிசில இருந்து கொடுக்கலுமான்னு கேட்கிறது இன்னும் ஒன்று என்ன தெரியுமா அதாவது எங்களுக்கு வெளியே போய் கொள்ள வாய்ப்பு இல்லை எங்களுக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்கு வசதி இல்லை நாங்கள் என்ன செய்யணும் கேள்வியை சில மக்கள் கேட்கிறாங்க ரைட் இதுல வந்து நாங்கள் விளங்கணும் சொன்னா உண்மையிலே சேர்ந்திருக்கிறது வந்து கொடுக்கலாமான்னு சொன்னா தாராளமாக கொடுக்கலாம் அதை கூட சொத்து தரும் உங்களுக்கு உதாரணமா இந்த நோன்புக்குள்ள ஒரு ஐம்பது கிலோ அரிசி சேர்ந்துச்சுன்னு வைங்க இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க உங்களோட வீட்டுக்குள்ள ஒரு என்ன ஒரு அஞ்சு கிலோ ஒரு பத்து கிலோ கொடுக்க வேண்டி இருக்குது இப்ப நீ கடை போகணுமான தேவை இல்லை உங்களோட வீட்டுக்கு இருக்கிறது உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் மொமிமார சொன்னாலும் அவருக்கு வழங்கியவற்றில் சிலது செய்வார்கள் அடிப்பாள் உங்களுக்கு எல்லா தந்து இருக்கிறா அதுல நீங்க கொடுக்க போறீங்க அவ்வளவுதான் அது ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களோட வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற சொத்து அது கூட சொத்து அதை நீங்க என்ன செய்யலாம் அரிசாக நீங்க அதை சதக்கத்துக்காக வேண்டி உங்களுக்கு அதை தாராளமாக கொடுக்கலாம் என்றதையும் நீங்க மனசுல பதிவு வச்சுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது வந்து கொடுக்க வசதி இல்லாதவங்க என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு கடமை இல்லை அவ்வளவுதான் கொடுக்க வசதி இல்லைன்னு சொன்னா இப்படி உதாரணமா இப்ப நீங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறதால உங்களுக்கு வந்து நீங்களே வாங்குற நிலைமை நீக்கிறீங்க வளமையா கொடுத்து வந்து நீங்க இப்ப உங்களுக்கு தந்தா எடுத்துக்கொள்ற நிலைமை நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா நீங்க கொடுக்க தேவையில்லை நீங்க என்ன செய்யலாம் தாராளமாக உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறத கொண்டு உங்களுக்கு கொடுத்து கொள்ளலாம் அப்படி கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க தாராளமாக கொடுக்காமல் இருக்கலாம் என்று சொன்னால் அல்லா அடுத்தது கிட்டத்தர் வந்தாரு அல்லா அடுத்தது யார சொல்லலாம் நான் இப்படி தப்பு செஞ்சுட்டேன் எனக்கு என்ன பிராயச்சித்தம் என்னென்ன கிட்டத்தோட எல்லா இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப கேட்டு கேட்டு வந்தாங்க அவர் இல்ல இல்ல ஏல ஏல ஏலான்னு சொல்லிட்டு வந்தாரு அடிமையான <laughs> அசிங்கமான 
ஆனால் மோசமான வார்த்தைகள் பேசினத்திலிருந்து நோம்பாய துப்புரவாக்குறதுக்கு தான் இந்த சரக்கத்தில் பித்தன் அடுத்தது என்ன அன்றைக்கு பகல் பொழுது மிஸ்கின்களுக்கு உணவுக்காக தான் இந்த சரக்கத்தில் பித்து நோக்கத்தில் அங்கே தெளிவாக உழைக்கிறோம் ஆகவே அந்த அடிப்படையில் ரசூல்லாம் ஃபரத நல்லா ஃபருள் ஆக்கினார் கடமையாக்கினார் அல்லாட தூதர் கடமையாக்கினார் எதை கடமையாக்கினாரே ரமலான் மாதம் முடிகின்ற நேரம் நோம்பாளிக்கு துப்புரவாகுவதற்கும் மிஸ்கீங்களுக்கு உணவாகுவதற்குமாக சதக்கத்து பித்திரை நம்பி அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க கடமையாக்கி நாங்கள் செய்தி நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆகவே அது சுருக்கமாக உடம்பு மனசில் பதிவு வச்சுக்கோங்க அடுத்த முக்கியமான விஷயம் பேச இருக்கிறதால அந்த மட்டோடு நாங்கள் அதை முடிச்சு வச்சு கொண்டு அடுத்ததாக ரமலா மாதம் முடிகிற நேரத்தில் ஈத் பெருநாள் தொழுகை ஒன்று வருது அல்லா ரப்பு நாளும் இந்த ஏற்பாடு இந்த முறை பெருநாள் உலகளாவிய ரீதியில் யாருக்குமே வளமையான சந்தோஷத்தோட குதூகலத்தோட எல்லா அந்த வீடுகளுக்கும் பெய்த்து கிரவுண்டில் போய் உட்கார்ந்து தக்பீர் சொல்லி அழகா தொழுது எல்லாரையும் கட்டி அணைஞ்சு உசாபா செஞ்சு கை கொடுத்து சலாம் சொல்லி அப்படி ஒரு நிலைமையில இல்லை உண்மையிலே கவலைத்தான் அல்லா ரப்பு நாளும் இந்த ஏற்பாடு அதை நாங்கள் திருப்தியாக ஏற்றுக்கொள்ளும் இப்ப நாங்க என்ன செய்ய பெருநா தொழுவுரா இல்லையா நாங்க இப்ப பெருநா தொழுவுரா இல்லையான்ற ஒரு நிலைமை என்று வருமாக இருந்தால் கட்டாயம் பெருநா தொழணும் பெருநா தொழுக ஃபர்லா பெருநா தொழுக சுண்ணாவா பெருளா தொழுக ஃபர்லு கிஃபாயா பெருநா தொழுக வாஜிபா இந்த இடத்துல ஒரு ரொம்ப அடிகள் இருக்கு பெருநா தொழுக சுண்ணா ஒரு பிரிவு இல்ல இல்ல பெருநா தொழுக வந்து ஃபர்லி கிஃபாயா இன்னொரு ஒரு பிரிவு இல்ல இல்ல பெருநா தொழுக வாஜிப் இன்னும் ஒரு பிரிவு ஆனா உண்மையிலே இது வாஜிப்ன்ற தரத்தில் நிறைய அறிஞர்களால் பேசப்படுது இது ஃபர்லாண்டு நினைக்கிற அளவுக்கு அறிஞர்களால் பேசப்படுது ஏன்னா ஹதீஸ் அதை சொல்லுதேன் ஜும்மா தொலைக்கு பெண்கள் போகணுமா தேவையில்லை ஜும்மா துளை பெண்கள் போக தேவையில்லை ஜமா துளை பெண்கள் போகணுமா போக தேவையில்லை ஆனா பெருநா துளைக்கு பெருநா துறையை பொறுத்த மட்டும் உமிர் நா அன்னு நாங்க ஏவப்பட்டோம் வெளிப்படுத்துமாறு அல் அல் ஹொய்யில் யாரே ஹயில் அதாவது மாதத்தீட்டுள்ள பெண்கள் பெருநா தினங்களுக்காக வேண்டி வீட்டுக்குள்ள அடங்கி இருக்கின்ற கன்னி பெண்கள் பெருநா தினத்துக்காக வேண்டி இவர்கள் எல்லோரும் பெருநா திடலை நோக்கி வர வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வெளியேற்ற வேண்டும் என்றும் நாங்க பணிக்கப்பட்டோம் ஏவப்பட்டோம் உடனே ஒரு பெண்மணி கேட்கிற அல்லாண்டு ஒரு யாரும் சொல்லலாம் எஹ்டானா லேசலஹா ஜில்பாப் எங்கள் ஒரு பெண்ணுக்கு உடுப்பு இல்ல அவளை போத்தி கொள்றதுக்குரிய ஆடை இல்லைண்டா என்ன செய்யறேன் கேட்டதோட அவளுடைய கூட்டாளின் ஆடையை உபரியான ஆடையாக கொடுத்து அவளை அழைத்து செல்லட்டும் சொன்னாங்க இது எதை காட்டு தெரியுமா மாதவிடாய் பெண்கள் கண்ணி பெண்கள் வீட்டுக்குள்ளே முடங்கி இருப்பவர்கள் எல்லோரும் பெருநாத்திடலுக்கு வரணும் எல்லாரும் கிரவுண்டுக்கு வரணும் சுத்தம் இல்லாத பெண்கள் தொழுகின்ற இடத்தை விட்டு ஒதுங்கி இருக்கணும் என்ற செய்தியை வச்சு இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் இது ஃபர்லு இது வாஜிபண்டு பேசுற அளவில் இருக்குது எது எப்படி இருந்தாலும் இது முக்கியமான ஒரு கடமை இப்ப இந்த பெருநா தொழுகையை நாங்க இந்த முறை பள்ளியில தொலையலாம் கிரவுண்ட்ல தொலையலாம் அப்ப என்ன நாங்க தொலாம விடுறதான்னு வந்தால் இதுக்கு நாங்க குருவா சுன்னாட நிழல்ல நாங்க பார்க்க வேண்டியிருக்கு இது வந்து இமாம் நான் புகார் ரஹமுல்லா சஹீ புகார் ஒரு தலைப்பே போட்டுறாரு அழகான ஒரு தலைப்பு எப்படி திரும்ப போட்டாரு பாப் ஒருவருக்கு பெருநா தொழுகை தவறிவிட்டால் தப்பிவிட்டால் அவர் ரெண்டு ரக்காத்து தொழுவார் பெண்களும் அப்படியே தான் அவர்களும் ரெண்டு ரக்கா தொழுவார்கள் வீடுகளிலே இருக்கின்ற எல்லோரும் ரெண்டு ரக்கா தொழுவார்கள் என்று சொல்லி பாட தலைப்பு போட்டு ஹரிசா அவர் போட்டார் ஆக இது எதை சொல்லு என்று சொன்னால் ஈதுல் பித்தர் ஈதுல் அல்ஹா பெருநா தொழுகு ஒருத்தர் கிரவுண்டுக்கு போறார் தொழுக முடிஞ்சு ஒருத்தர் இப்படியான ஏதோ ஒரு பாதிப்பால பாதிக்கப்பட்டுட்டார் இப்பவருக்கு தொழுகை இல்லையான்னு சொன்னால் அவர் வீட்டில் ரெண்டு ரக்கா தொழுது கொள்ளலாம் என்றுதான் அதாவது ஹதீஸுக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தியாக இருக்கிறது நாங்கள் பார்க்கணும் ஆகவே பெருநா தொழுகை பொறுத்த மட்டுக்கும் நாங்க பிறந்த காலத்துல இருந்து பெருநா தொழுது வரோம் உங்களோட வயசு ஐம்பதுன்னு சொன்னா பத்து வருஷத்தை விட்டாலும் நாற்பது வருஷம் பெருநா தொழுது இருக்கிறீங்க நாற்பது பெருநாள் நீங்க தொழுகைக்கு <laughs> இதுக்கு பாங்கும் இல்லை இக்காவத்தும் இல்லை இதுக்கு முன்னுக்கு பெண்ணுக்கு சுண்ணத்தும் இல்லை என்ன இப்ப என்ன செய்ய போறோம் வீட்டுல தான் தொலை போறோம் வீட்டுல என்ன செய்ய போறோம் உங்களோட உம்மாவை உங்களோட பாப்பா உங்களோட தாத்தா உங்களோட உங்களோட வீட்டுக்குள்ள இருக்க கூடிய உங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளே இருக்கின்ற எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வைங்க எல்லாரையும் கியூ லைன்ல நிப்பு நிப்பாட்டுங்க நீங்க முன்னுக்கு வாங்க இமாமாக நீங்கள் ரெண்டு ரக்கா தொழிவீங்க இது பெரிய விஷயம் அல்ல அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு அருள் செய்து உங்களுக்கு சபீஸ் மரபி கல்லாகலான சூறாவும் ஹல்லத்தா கரி சுகாசியான சூறாவும் பாடம் இருந்தால் நீங்க மேல உங்களுக்கு நீங்க ஒரு பாக்கியம் பெற்றவர் தான் அது பாடம் இல்லையா தெரிஞ்சு சொல்றா நீங்க ஓதுங்க ரைட் நீங்க இப்ப வந்தா தென்ன 
என்னோம் <laughs> இப்ப திருப்பி என்ன செய்ய போறோம் முதலாவது கட்டின தக்பீரை தவிர்த்து ஏழு தடவை தக்பீர் சொல்றது இப்படி ஏழு தட தக்பீர சொல்றது இதுக்கடையில எந்த திக்கிர்களும் இல்ல சில பேர் லாயில் ஆயுள் அப்படி ஓதம் சொல்லுவாங்க அப்படி எந்த திக்கிரும் இல்ல தக்பீரை கட்டிட்டோமா அல்லாஹ் பரண்டே அந்த தக்பீரை விட்டுட்டு ஏழு தடவை கை தூக்க தேவையில்லை கட்டின கை அப்படியே கட்டின நிலைமையிலே அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் இப்படி என்ன செய்யறோம் ஏழு தடவை சொல்றோம் பின்னால் இருக்கிற மகமூகங்கள் உன்னோட வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் பின்னாடி இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாரும் உன்னோட தொடர்ந்து அந்த தக்பீரை சொல்லுவாங்க இப்ப அது முடிய செய்யறீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னால் அதுக்கு போறோம் பின்னாலிருக்கிறீங்கோதியாச்சு <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> அதாவது எங்களோட நாட்டில் வந்து பெரும்பான்மை இனத்தவர்களிட பெருநாள் வந்துச்சு தமிழ் மக்களிட பெருநாள் வந்துச்சு அதை தொடர்ந்து பொசனோட முக்கியமான மார்க்க கடமைகள் வந்துச்சு சரியான அமைதியாக கொண்டாடினாங்க ஒரு வெடில் சத்தம் கேட்கல பட்டாசு ஒழுத்த ஒரு சத்தம் கேட்கல எங்கேயுமே ஆடம்பரமா டாம்பிகமா ஹோபா ஆகும் ஒன்றையுமே காணல எவ்வளவு அமைதியா கொண்டாடினா தெரியுமா நாங்க முஸ்லிம்கள் பண்பாடானவங்க அஹ்லாக்கானவங்க இந்த உலகத்துல தீன சுமந்தவங்க இந்த உலகத்துல அதாவது ஒழுக்க சீலர்களாக இருந்தவங்க குணத்தின் குண்டு கண்டு பேர் வாங்கினவங்க நாங்க இந்த நேரத்துல வீடு வீடா போறது அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு பொறுமா கை கொடுக்க வேணாம் எல்லாம் பத்துவாக நிறைய வெளியாக இருக்குது அதாவது இன்றைக்கு நிறைய இடத்துல வந்து இடவழி பேணி சஃப்புகளை கூட மிச்சம் தூரமாக்கி தொழுகிற நிலைமையை நாங்க பாக்குறோம் இது சரிப்பில ரெண்டாவது அப்ப நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் கட்டாயமாக இந்த நிலைமையில நாங்க முஸ்லிம்களாலதான் இந்த வைரஸ் உலகத்து பரவிச்சு முஸ்லிம்கள் தான் இலங்கையில் பரப்புறதுக்கு காரணம் இருந்தாங்க முஸ்லிம்கள் தான் மோசமா நடந்து கொண்டாங்க என்ற ஒரு பேரை நாங்க வாங்காம கல்லாவுக்காக வேண்டி எங்களுடைய வீடுகளுக்குள்ளே அடங்கி இருந்து எங்களுடைய வீடுகளுக்குள்ளே நாங்கள் முடியுமான வரைக்கும் இருந்து எங்களையும் எங்கள் குடும்பத்தையும் நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வதோடு அன்றைய பெருநாள் நாள் எங்களோட வீட்டுக்குள்ள நாங்கள் சந்தோஷமா இருப்போம் உண்ணுவோம் குடிப்போம் சந்தோஷமாக விளையாடி பிள்ளைகளோட மனை மக்களோட சந்தோஷமாக இருப்போம் வீட்டுக்குள்ள நாங்கள் தொழுவோம் அதையும் உங்கள் மனதிலே பதிவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் 
இதுல வந்து சில பேர் இன்றைக்கும் ஜெயில் இருக்கிறாங்க ஜும்மாவை நடத்த வேணாம் சொல்லி ஜும்மாவை நடத்தி போட்டு இன்றைக்கு ஒரு நாட்டு ஜெயில் நிற்கிறாங்க யாரு குரல் கொடுத்தது யாரு பேசினது பெருநாள் நாங்க பேசி கிரவுண்ட்லயே என் வீட்டு முத்தத்திலயோ அங்க எங்கேயோ தொழுது போட்டு யாராச்சும் போட்டு கொடுத்து அதை வந்து தூக்கிட்டு அள்ளிட்டு போறேன்னு சொன்னால் அதுக்கு பின்னால பாதிக்கப்பட போறது நாங்கன்றத மனசுல வச்சுக்கொண்டு முடியுமான வரைக்கும் இந்த நாட்டில் எங்களால் இப்போதைக்கு எதை செய்ய முடியுமோ அதை நாங்க செய்து கொண்டு போவோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி என்னையும் உங்களையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குவைட்டிலே வாழ்கின்ற இமான உறவுகள் உங்கள் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் மலர்ந்திருக்கின்ற இந்த சிறப்பான மாதத்தை கண்ணியமான மாதமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கும் எனக்கு மாற்றித்தர வேண்டும் மலரப்போகின்ற பெருநாளை நல்ல முறையில் சந்தித்து அதில் எந்த பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் அமைதியான முறையில் அந்த பெருநாளை கொண்டாடி உள்ளங்கள் பூரிப்படையக்கூடிய அந்த நாளை நல்ல நாளாக அல்லாஹு ஆக்கி தர வேண்டும் உங்களுடைய வாழ்வில் என்னுடைய வாழ்விலே வர இருக்கின்ற நடந்த நடந்து முடிந்த இனிமே நடக்க இருக்கின்ற அனைத்து வகையான பிரச்சனைகள் சோதனைகள் இருந்து அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி பாதுகாத்து ஈரோகத்தில் நிம்மதியான வாழ்வை தந்தர்ல வேண்டும் என்றும் வேண்டி விடைபெறுகின்றேன் இன்றோடு என்னுடைய தொடர் முடிகின்றது அல்லாஹு தாலா உங்களையும் என்னையும் புரிந்து கொள்வானாக அப்போது கோலிகாதா வாஹ்ரிதாவாடா அலமது அலாமத்துல்லாஹி வபரகாத்